a ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Fíjese de las noticias que me comparte don Mario Toledo, nuestro jefe de información, antes de ir con nuestros invitados. Tengo también en el DEC esperando a Lina Duarte, nuestra corresponsal, quien ya regresó de Ecuador. Eh, de las noticias que tengo para usted, déjeme comentarle que diputada de Morena acusa que eh, de hipócritas en la Cámara de Diputados, María de los Ángeles Huerta, ayer a los opositores que buscaban tumbar la reforma a la ley de hidrocarburos. El cártel Jalisco Nueva Generación deja las cabezas de dos personas en Guanajuato. Marcelo Ebrard critica funcionamiento de COVAX. Su efecto ha sido francamente marginal, dice el secretario de Relaciones Exteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, será bienvenida a México. La invité a visitar Chiapas, Tabasco y Campeche, dijo el presidente en la mañanera. Y de hecho, el presidente pide respetuosamente a Estados Unidos que contribuya rápido a frenar la migración desde Centroamérica. Ojo, ojo que la política online en redes sociales también revela que en la audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, realizada ayer, el jefe del Comando Norte de ese país, el general Glenn Van Herck, elogió la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur tras el aumento en el flujo de migrantes calificando al gobierno mexicano de socio fantástico. Ojo, ¿eh? La Secretaría de la Función Pública revisa contratos de Pemex por 1.4 mil millones a Javier y Rolando Cantú. El periodista Miguel Vadillo en su columna de la revista Contralínea señala que en la revisión de miles de contratos que otorga Pemex, las secretarías de la Función Pública y de Energía han puesto especial atención en cuatro de ellos por la presunta comisión de irregularidades y que para esa empresa significaron un gasto total por 1.415 millones 499 mil 874 pesos, por lo que esa asignación junto con otras supuestas anomalías habrían causado la renuncia del subdirector de servicios de explotación de Pemex, Abraham David Ali Pimena. Dice que el caso en el interior del gobierno de la 4T ha llamado la atención al punto que el Centro Nacional de Inteligencia abrió una investigación por ser Pemex un asunto de seguridad nacional sobre los propietarios de las beneficiadas con dichos contratos, los hermanos Javier y Rolando Cantú Barragán, oriundos de Reynosa, Tamaulipas. Transportes Internacionales Tamaulipecos y Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, empresas que también son revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, el SAT, la Fiscalía General de la República y también de parte de Estados Unidos a través de sus agencias DEA y FBI que investigan particularmente a Javier Cantú. Dichos hermanos son primos del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú el contratista consentido en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y quien fuera el constructor de la famosa Casa Blanca, la residencia que armó un escándalo cuando se le vendió, pues dicen que a la gaviota y no a Peña Nieto, y bueno, ya se hizo un pinche cochinero. Piden postergar dos meses más la audiencia de Genaro García Luna en Estados Unidos. Las fiscales entregan otras 32 mil páginas con pruebas, serían por ahí de más de un millón de pruebas. El Departamento de Justicia nota que también encontraron nuevas grabaciones que se incluyen en el paquete de pruebas para fundamentar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputan a García Luna. Y dicen que el comandante Borolas sigue entrándole hoy no al ron, al whisky para calmar los nervios. Renuncia funcionario del INE investigado por la Fiscalía General de la República. El director de administración del INE, Cristóbal Montiel Reina, renunció a su cargo por presuntos problemas personales pero en realidad se encuentra sujeto a una investigación penal por el presunto uso indebido de atribuciones. Se le acusa de haber promovido un contrato aparentemente fraudulento por 105 millones de pesos. La Fiscalía General de la República aseguró que de esos 105 millones solamente se pagaron 15 millones, será sustituido por Ana Laura Martínez, de acuerdo al informador MX. En el caso Genaro García Luna, 
cómplices buscan el amparo de la justicia mexicana. El periódico Milenio señala que los presuntos cómplices del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, buscan el amparo de la justicia mexicana. El pasado 24 de marzo, Cárdenas Palomino tramitó una queja contra la Comisión Bancaria de Valores por haberle negado el acceso a sus cuentas en distintos bancos del país. El Poder Judicial admitió la queja a través del magistrado del primer circuito radicado en la Ciudad de México, Pablo Domínguez Peregrina. Por su parte, el pasado 18 de marzo se, re se reanudó el juicio de amparo que promoviera Pequeño García en 2020 por la inclusión en la lista de personas bloqueadas e inmovilización de cuentas bancarias en BBVA Bancomer, también en el primer circuito de la Ciudad de México. Ambos buscan el desbloqueo total de sus cuentas bancarias en México este 2021. Dejan en suspenso extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos. La resolución del amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández Flores, en contra de la extradición a Estados Unidos, quedó pospuesta por tiempo indefinido. Para ayer se resolvería el amparo en revisión, asunto que fue turnado a la ministra Ana Margarita, Ana Margarita Ríos Farjat para su posterior resolución, de acuerdo a, un, a una nota que leo del financiero. AMLO plantea estrategia para generar energía limpia en México. El gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, publicó la declaratoria de expropiación del club privado campestre con el argumento de utilidad pública, por lo que en ese sitio se creará el complejo interactivo campestre con ingreso al público en general. Actualmente el club campestre es de uso exclusivo para sus socios, alrededor de 200 y su membresía tiene un valor de 80 mil dólares. ¡Ah, cabrones! 80 mil dólares aproximadamente. Su extensión es de 50 hectáreas y cuenta con campo del golf, bar, una alberca exterior y otra interior, gimnasio, salón de eventos, terraza para 70 comensales, dos restaurantes, canchas de tenis, racquetbol, fútbol, básquetbol y sauna. El pasado 27 de enero, Bonilla anunció la posibilidad de expropiar el club al que acusó de adeudos de predial y agua. Oigan, pues si cobran 80 mil por membresía y no pagan el predial y el agua, hijos de la chingada. La expropiación fue publicada en el Diario Oficial del Estado, mientras que particulares decidieron ampararse contra dicha determinación. En esta ocasión, a través de la plataforma Va por México, el entonces presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, acusó a Morena de atacar a la propiedad privada y pretende llevar al país y al Estado al comunismo. Pues mire, no me apuren tantito, porque por ahí el señor Gustavo de Hoyos Negros, como le dice el doctor Alfredo Jalife, pues es o era uno de los socios del club campestre. Déjeme